हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लास है यूट्यूब चैनल में गैज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए मैथ का एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी हाँ गैज यह क्वेश्चन आप लोग का जोलेशन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है उसी का है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन देखिए एक से सौ तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और देखिए गई इसको अंत तक देखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि देखिए यहां मैं एक से सौ तक कर रहा हूँ और इसको अच्छे से आप समझ जाते हो तो कभी कभी अगर कहे कि एक से पाँच तक की या एक से एक तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो आप आसानी से कर लोगे ओके गाइज और यहाँ एक शब्द आ रहा है प्राकृतिक संख्या तो जी हाँ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दो तीन चार पाँच डाट डाट अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती है जीरो को छोड़कर और जब जीरो में आ, मतलब एक दो तीन चार इसमें जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो उसी को रूट संख्या कहते हैं तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं देखिए सबसे पहले हल लिख लेंगे और माना एस सौ एस सौ मतलब प्रथम सौ संख्याओं का युग ठीक है एस और नीचे सौ मतलब प्रथम सौ संख्याओं का युग बराबर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डाट डाट सौ ठीक है अब देखिएगा इसको आप एक में दो जोड़ोगे दो में तीन जोड़ोगे तीन में ये फिर मतलब इस तरह बारी बारी से आप जोड़ते जाओगे तो इस तरह का आपको काफ़ी टाइम लगेगा ठीक है इसके लिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का एक नियम होता है एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो चलिए मैं आपको बताता हूँ ठीक है देखिए यहाँ ठीक है यहाँ इसमें गज देखिए क्या है इसमें देखिए यहाँ ए बराबर वन ए मतलब आप लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में जानते होंगे ए को हम प्रथम पद कहते हैं तो ए बराबर वन ठीक है ए बराबर एक यानी प्रथम पद पहला पद ठीक है एन एन क्या होता है एन पदों की संख्या होता है ठीक है तो एन जो पदों की संख्या है एक से सौ तक यानी एक दो तीन यानी पदों की संख्या कितनी है सौ है ठीक है और वही बराबर एल है और एल क्या होता है अंतिम पद अंतिम पद क्या है सौ है तो एन बराबर एल बराबर सौ देखिए मैंने एन बराबर एल लिखा है तो ये मत समझिए कि एन और एल समान है नहीं एन जो होता है पदों की संख्या होता है और एल अंतिम पद होता है ठीक है इसमें इसमें यह है कि इसमें दोनों आ, मतलब दोनों का मान समान है लेकिन आ, किसी अलग आ, एक इक्वेशन में हो सकता है ये अलग अलग हो ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा एन पदों की संख्या है एल अंतिम पद है तो यहाँ एन बराबर एल बराबर सौ है ठीक है मैंने यहाँ एन बराबर एल इसलिए लिखा है कि दोनों का मान सौ के बराबर है ठीक है तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एन पदों की संख्या है एल अंतिम पद है अब चलिए इसके लिए एक फार्मूला होता है ठीक है गाइज क्या होता है कि प्रथम एन पदों का युग यानी एस एन बराबर एक बटा दो एन ठीक है एक बटा दो एन लिखने का मतलब कि एन बटा दो कोष्ट में ए प्लस एल और बराबर फिर एक फार्मूला होता है एन बाई टू कोष्ट में टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी अब देखिए यह फार्मूला हम कब लगाते हैं जब एल दिया हो और यह फार्मूला कब लगा लगाते हैं जब डी दिया हो डी यानी अंतराल दिया हो डी को हम सर्वांतर कहते हैं सर्वांतर दिया हो तो यहाँ हम लोग का सर्वांतर नहीं दिया है एल दिया है इसलिए हम लोग ये पहला फार्मूला लगाएंगे चलिए मैं पहला फार्मूला लगाता हूँ या एन के जगह मैं यहाँ सौ रख लेता हूँ एस सौ ठीक है यानी जितनों जितना के योग ज्ञात करना हो अगर पाँच हज़ार तक ज्ञात करना हो तो एस के नीचे आप पाँच हज़ार लिखोगे तो एस सौ बराबर देखिए एन एक बटा दो इन तो इसका मतलब कि एन बटा ठीक है तो एन बटा और एन का मान कितना है सौ है तो सौ बटा मैंने कर लिया ठीक है और क्वेश्चन में ए प्लस एल ए का मान कितना है एक है हमने देखा कि ए का मान एक है तो एक जगह एक और प्लस एल एल का मान सौ है तो यहां सौ ठीक है अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं या एस सौ ठीक है एस सौ बराबर ये हम लोग का पचास हो गया अब पचास हो जाएगा सौ में दो से भाग देंगे पचास और यहाँ कोष्टक है तब कोष्टक टूट गया यहाँ कोई चीज़ नहीं तो गुड़ा हो जाएगा तो गुड़ा गुड़े का चिन्ह हो जाएगा और सौ और एक एक सौ एक हो जाएगा और इन जब दोनों का गुड़ा करेंगे तो पाँच हजार पचास हम लोग का आंसर आ जाएगा यानी एक से सौ तक की जो प्राकृतिक संख्याएँ हैं उनका युग पाँच हजार पचास है आसानी से ज्ञात हो गया अब अगैज अगर आप जोड़ते एक में दो जोड़ते तीन होता फिर तीन में तीन जोड़ते छः होता फिर छः में चार जोड़ते दस होता इस तरह अगर आप जोड़ते तो काफ़ी टाइम लगता और गलत होने के भी चांसेस ज़्यादा होते ठीक है और इस तरह से आप आसानी से कर लोगे थोड़े समय में और गलत होने की एकदम चांसेस नहीं है तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी कैज वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में गई इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और गई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक कर उस व्हाट्सअप से जुड़ जाइए जो मैथ की स्टडी में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा तो बस Thank you